लेक्चर थ्री है सर्वो मैकेनिज्म बात करते हैं हम सर्वो मैकेनिज्म में सर्वो मैकेनिज्म के बारे में तो सर्वो मैकेनिज्म हमारा कंट्रोल सिस्टम के बिना कुछ नहीं है यानी कि इसके अंदर हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होना बहुत जरूरी है इट मीन्स दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और इसके अंदर जो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल होगा वो एक मैकेनिकल पोजीशन होगी या फिर इट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन मतलब कि वेलोसिटी एसिलेशन एक्सेट्रा इसमें होगी सर्वो मैकेनिज्म अगर हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़े तो इसका मतलब ये है कि हम एक मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करेंगे बाई यूजिंग द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम तो इसके अंदर हम चार टाइप की सर्वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे पहली सर्वो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर हम पानी के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज होने पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मेंटेन करेंगे दूसरा हमारे पास आता है पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर हम अपने गियर्स की पोजीशन को कंट्रोल मोटर की गियर्स की पोजीशन को कंट्रोल करेंगे डीसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम डीसी मोटर को कंट्रोल करेंगे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे चौथा हमारे पास आता है एसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर हम एसी एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे पहला कं, पहला हमारे पास सर्वो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम दिस लिक्विड लेवल एच को कंट्रोल करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आएगी और हम इसको मेंटेन करेंगे एज क्लोज एज टू द एच तो जो हमारा आउटपुट फ्लो रेट है यानी कि ये जो लिक्विड लेवल एच है इसका आउटपुट फ्लो रेट है इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग ऑफ वाल वी वन और इसको हम कंट्रोल करेंगे बाय द ओपनिंग ऑफ वाल वी टू तो इसमें हमारे पास जो एरर डिटेक्टर है यानी कि पोटेंशियोमीटर हमारा एरर डिटेक्टर है और पावर एम्पलीफायर मोटर ड्राइव हमारे फीडबैक एलिमेंट है कैपिटल एच हमारी रेफरेंस इनपुट हुआ स्मॉल एच इज दी आउटपुट और फ्लोट हमारा फीडबैक पाथ एलिमेंट होगा ये जो हमारे पास एरर डिटेक्टर या फिर पोटेंशियोमीटर है इसकी जो आर्म ए है ये हमारी पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू द लिक्विड लेवल एच इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी आर्म को पोजीशन कर दिया जो हमारे पास बी आम बी है उसको हमने पोजीशन किया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फ्लोट यानी कि हमारा जो फ्लोट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो जो हमारी बी आम बी है उसकी पोजीशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी जिसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे पास एक एरर वोल्टेज जनरेट होगी ये जो एरर वोल्टेज जनरेट हुई है ये एरर वोल्टेज हमारी मोटर को ड्राइव करेगी यानी कि मोटर को चलाएगी थ्रू द पावर एम्पलीफायर और ये जो पावर एम्पलीफायर के थ्रू मोटर हमारी चली इस इसके साथ हमारे एक मैकेनिकल लिंक जुड़ा हुआ है टू द वॉल वी टू जो कि हमारे वॉल वी टू की ओपनिंग उप, को मेंटेन करेगा कि हम वेदर हमें इस लिक्विड लेवल को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उससे उस हिसाब से, उस से हमारी ओपनिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो बेसिकली ऑटोमेटिक लेवल टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम हमारे वाटर लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है या फिर हम कह सकते हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए हम इस ऑटोमेटिक टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं इसका जो करंट एग्जांपल है वो ये है कि घरों में जिन घरों में हम पानी की टंकी का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ये यूज ये हमारा हमारा कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हमें ले, टैंक लेवल को आ, लेवल इंक्रीज पर कोई समस्या नहीं है अगर वो डिक्रीज होता है अप टू अवर मार्क तो हमारी जो मोटर है वो अपने आप ऑन हो जाएगी और हमारा वाटर टैंक में फिल होना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करेगा और हमारी गर्मियों में पानी की समस्या को दूर करेगा हमारा अगला टॉपिक है पोजिशन कंट्रोल सिस्टम इसमें हम लोड शाफ्ट को पोजीशन करेंगे यानी कि दिस मेथड इज यूज टू पोजीशन ऑफ लोड शाफ्ट द ड्राइविंग मोटर दिस ड्राइविंग मोटर इज गियर्ड 
टू द लोड टू बी मूव इस लोड को मूव करने के लिए हमने गियर्स का यूज किया है जिसको हमने मोटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियम मीटर है वो एक एरर डिटेक्टर का काम करेगा और जो हमारे पास आउटपुट आएगी और जो हमारी डिजायर्ड पोजिशन यानी कि थीटा आर और थीटा सी दे आर मेजर्ड इनको हम मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे विद दी और कंपेयर करेंगे विद दी गिवन वैल्यूज हमारा अगर इन केस इन दोनों पोजीशन के बीच में कोई एरर आता है तो हमारी एक वीई एरर वोल्टेज जनरेट होगी जो कि हमारी प्रोपोर्शनल होगी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर पोजीशन ठीक है और उसके लिए हमारे पास आएगा थीटा ए ये हमारे पास एरर एंगुलर पोजीशन है जो कि हमारा डिफरेंस है बिटवीन द थीटा रेफरेंस और माइनस थीटा सी यानी कि आउटपुट पोजीशन के बीच में तो अगर हमारे पास ये जीरो से ज्यादा वैल्यू आती है तो हमारे पास एक एरर वोल्टेज जनरेट होगी जो कि एम्पलीफाई होकर हमारे जनरेटर के पास जाएगी और जनरेटर की फील्ड करंट को कंट्रोल करेगी और साथ में ही एक आर्मेचर वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी या फिर सप्लाई करेगी हमारी मोटर को जो कि हमारे गियर्स को ड्राइव करके हमारे लोड की पोजीशन को मेंटेन करेगी तो बेस, बेसिक फिनोमिना इस मेथड का ये है कि हमने अपने हमने अपने एक लोड के शाफ्ट को पोजीशन करने के लिए एरर पोटेंशियल मीटर का इस्तेमाल किया है जो कि एक एरर डिटेक्टर है जो कि हमारे गियर्स और लोड शाफ्ट की पोजीशन को मेंटेन करता है उनके बीच में एंगल पोजीशन को देखता है इनके अगर एक डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तो एक एरर वोल्टेज जनरेट करके एम्पलीफायर से जनरेटर को देता है जो कि इस फी, अपनी फील्ड करंट को कंट्रोल करता है और एक आर्मेचर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है मोटर को और मोटर हमारे गियर्स को एक्टिवेट करके लोड की शाफ्ट पोजीशन को कंट्रोल करती है तो जो हमारी ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनमें जिनमें कईयों को हम मशीन पोजीशन टूल के नाम से जानते हैं कंट्रोल ऑफ शीट मेटल थिकनेस इन हॉट रोलिंग मिल्स रेडार ट्रैकिंग सिस्टम मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एक्सेट्रा इनके अंदर हम पोजीशन कंट्रोल सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है डीसी क्लोज लूप पोजीशन। डीसी क्लोज लूप पोजीशन के अंदर हमने एक अनमोडुलेटेड सिस्टम अनमोडुलेटेड कंट्रोल सिस्टम लिया है जिसके अंदर हम लोड पोजीशन को कंट्रोल करेंगे तो जो हमारे पास लोड है उसकी जो पोजीशन है वो हमारी आउटपुट है और इस इसको हम मेंटेन करके रखेंगे हमारी रेफरेंस इनपुट के साथ यानी कि जो हमारी थीटा आर है वो हमारी डिजायर्ड इनपुट है या फिर हम कह सकते हैं डिजायर्ड लोड पोजीशन है और ये हमारी प्रेजेंट लोड पोजीशन है तो ये हमारे पास जो एरर डिटेक्टर है या हम कह सकते हैं पोटेंशियल मीटर है ये इन दोनों पोजिशन के डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर हमारा थीटा आर थी, अगर हमारा थीटा वाई थीटा आर से वेरी कर रहा है तो इन दोनों इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होके एक एरर वोल्टेज जनरेट करेगी ये जो एरर वोल्टेज है ये हमारी डीसी एम्पलीफायर के पास जाएगी एम्पलीफाई होकर हमारी डीसी मोटर को ड्राइव करेगी और ये डीसी मोटर हमारे गियर बॉक्स को टर्न ऑन करेगा और डिसाइड करेगा हमारी लोड पोजिशन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लोड पोजिशन और वी कैन से एड एज द डिजायर्ड लोड पोजिशन के हिसाब से हमारे जो लोड है उसकी पोजिशन को चेंज कर देगा तो ये जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है ये हमारा टोटली अनमोडुलेटरी सिस्टम है या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसमें सिर्फ डीसी वोल्टेज का ही इस्तेमाल करेंगे लास्ट हमारा है ए सी क्लोज लूप सिस्टम इस एसी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर हम लोड की पोजीशन को कंट्रोल करेंगे तो हमने क्या किया है कि अपने जो लोड की पोजीशन है यानी कि जो हमारी थीटा वाई है वो हमने सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर को दे दी है और जो हमारी रेफरेंस यानी कि हमारी डिजायर्ड लोड पोजीशन है थीटा आर वो हमने सिंक्रो ट्रांसमीटर को दे दी है तो हमारे पास ये जो सिंक्रो सिंक्रो 
प्रेयर है सिंक्रो ट्रांसमीटर सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ये हमारा एज एन एरर डिटेक्टर काम करेगा तो जब हमारी इन दो पोजीशन के बीच में वेरिएशन आएगी तो एक एरर सिग्नल जनरेट होगा एरर सिग्नल ई e जनरेट होगा जो कि हमारे एसी एम्पलीफायर के पास जाएगा एम्पलीफाई होकर हमारी एसी सर्वो मोटर को ड्राइव करेगा सर्वो मोटर हमारे लोड की पोजिशन को कंट्रोल करेगा थ्रू द या लोड को पोजीशन करेगा थ्रू द गियर बॉक्स तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये हमारा एसी सिस्टम है जिसके अंदर हमने अपने लोड की पोजीशन जो प्रेजेंट पोजीशन है वो हमने सिंको कंट्रोल ट्रांसफार्मर को दी जो हमारी डिजायर्ड पोजीशन यानी कि रेफरेंस इनपुट हमने सिंको ट्रांसमीटर को दी ये जो पेयर है ये हमारे पास एज एन एरर डिटेक्टर है जो कि एरर सिग्नल जनरेट करेगा जब इन दोनों पोजीशन के बीच में डिफरेंस आएगा ये एरर सिग्नल हमारे एसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होकर हमारी एसी सर्वो मोटर को टर्न ऑन करेगा या फिर ड्राइव करेगा ये एसी सर्वो मोटर हमारी लोड लोड की पोजीशन को चेंज करेगा थ्रू द गियर बॉक्स तो ये हमारे पास है एसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बाय यूजिंग एज अ फीडबैक हम इस इस पूरे एसी क्लोज लूप सिस्टम में हमने अपनी एक इनपुट दी और आउटपुट जो हमारे पास आई उस आउटपुट को हमने इनपुट के साथ कंपेयर कर करके अपने कंट्रोल सिस्टम को तैयार किया है